മക്കളെ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ജിപ്പോട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം പറഞ്ഞു താമസമാണ് പക്ഷേ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടോ അതേതാ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞങ്ങൾ അത് അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ എടാ അങ്ങനെ കാണാൻ വഴിയില്ല കാരണം ഇത് എല്ലാ വർഷവും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല പക്ഷേ ചില വർഷങ്ങളിൽ കുട്ടികളെ ഒന്ന് സർപ്രൈസ് ആക്കാനായിട്ട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മുടെ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു വരുന്നത് കേട്ടോ സോ എന്താണ് ഈ മിസ് സെമിനാറും സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇതിന് എന്തൊക്കെ എന്തൊക്കെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എന്താണ് ഞങ്ങൾ എഴുതേണ്ടത് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മൈൻഡിൽ ഉള്ളത് അല്ലേ യെസ് എടാ നിങ്ങൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനുള്ള ആൻസർ ആയിട്ടാണ് മിസ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ കഷ്ടപ്പെട്ട് തിരഞ്ഞ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ എന്തെടാ നിങ്ങൾ എന്റെ മക്കൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുകയാണെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ ലൈക്കും ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കമന്റ് ചെയ്യും കൂടെ ചെയ്യാട്ടോ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഈ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് മക്കളെ സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പ്രോഗ്രാം എന്താണെന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം അതായത് നമ്മുടെ സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് സ്കൂളിലോ കോളേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അക്കാഡമിക്കലി അക്കാഡമിക്സ് നടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് ഒരു സെമിനാർ നടക്കുക സെമിനാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എന്താ ഉണ്ടാവുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു 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 ചടങ്ങ് പോലെ ഒരു പ്രോഗ്രാം പോലെ തന്നെ ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഒരു പ്രയർ ഉണ്ടാവും ഒരു വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഉണ്ടാവും അതിനുശേഷം ഒരു ഇനോഗ്രേഷൻ ഏതെങ്കിലും ഒരു അക്കാഡമിക്കലി അതായത് നല്ലൊരു പ്രൊഫസറോ ഒരു ടീച്ചറോ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ വന്നിട്ട് ആദ്യം ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് പറയും ആ ഇനോഗ്രേഷന് ശേഷം അവിടെ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ കൂടുതലോ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ മക്കളെ നമ്മുടെ സെമിനാർ നടക്കുക ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക ടോപ്പ് ടോപ്പിക്കിന്റെ മേലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡ്രഗ് അബ്യൂസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാർസ് ഉണ്ടാവാം സൈബർ അറ്റാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ സൈബർ ഫ്രോഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സൈബർ ഇടങ്ങളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാർസ് ഉണ്ടാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താ പറയാ എന്ത് ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ചും ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഓക്കെ മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള സെമിനാറുകൾ ഉണ്ടാവാം ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചറിനെ കുറിച്ചുള്ള സെമിനാർസ് ഉണ്ടാവാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടോപ്പിക്സിലുള്ള സെമിനാർ ഉണ്ടാവും സോ ഈ ഇനോഗ്രേഷന്റെ ശേഷം ഈ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ സോ നമ്മുടെ മെയിൻ ടോപ്പിക് എന്താണോ ആ ടോപ്പിക്കിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഓരോ ആൾക്കാർ ഓരോരോ സെമിനാർ പേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്യും അല്ലെ സെമിനാർ പേപ്പേഴ്സ് അവർ ഇങ്ങനെ പറയും അപ്പൊ ഈ സെമിനാർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക ഇപ്പം ഞാനും ആദിത്യ അമസും നെയ്യും സാറും ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരും ഒരു സെമിനാർ ഈ ഒരു സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക എജ്യു പോർട്ടിന്റെ സെമിനാർ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് വിചാരിക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഞാൻ എൻ്റെ ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന സെമിനാർ പേപ്പറിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ഓഡിയൻസുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിങ്ങനെ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അല്ലെ എൻ്റെ ഫൈൻഡിങ്സ് ഇതൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലായത് ഞാൻ ഇന്ന ഇന്ന ബുക്സ് റെഫർ ചെയ്ത സമയത്ത് ഞാൻ അതിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടു ഓക്കെ പിന്നെ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ നോക്കിയ സമയത്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അഡോളസൻസിലുള്ള കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്നെനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ പേപ്പർ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഇതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് അടുത്ത ആളും അവരുടെ ഫൈൻഡിങ്സും അല്ലെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ച് അവരെന്താണോ പഠിച്ചത് അതിനെ ഒരു ക്ലാസ് പോലെ പറയും അതായത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലാസ് തന്നെ ഒരു ട്വന്റി മിനിറ്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വരുന്ന ഒരു ക്ലാസ് പോലെ ഓർ മോർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓക്കെ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ക്ലാസ് പോലെയാണ് ഒരു സെമിനാർ ഉണ്ടാവുക സോ ഇങ്ങനെ എത്ര പേര് പേപ്പേഴ്സ് പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ അത്രയും ആൾക്കാർ ഒരു എസ് എ പോലെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക സോ അത് അവരിങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അവരത് നോക്കി വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അവരതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാം ആ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷന്റെ ശേഷം അടുത്ത
അല്ലെ ആരെ കുറിച്ചാണോ നിങ്ങളോട് പ്രൊഫൈൽ എഴുതാൻ പറഞ്ഞത് അയാളെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരില്ലേ ആ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കി എഴുതുമ്പം അത് അയാളുടെ പ്രൊഫൈൽ ആവുന്നില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ തന്ന ഡീറ്റെയിൽസിനെ നിങ്ങൾ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു ഒന്ന് ഒന്നല്ല ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് പാരഗ്രാഫ്സ് ആക്കി എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലൊരു സെമിനാർ റിപ്പോർട്ട് റെഡി ആവും അത്രയേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ യെസ് സോ എടാ നോക്കി അതിന്റെ ഒരു വേഗ് ആയിട്ടുള്ള മോഡൽ കാണിച്ചിടാം എ സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഇത് ഏതിനു വേണേൽ എഴുതാൻ പറ്റുന്ന കേട്ടോ എ സെമിനാർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് ഡാഷ് ആ ടോപ്പിക് എന്താണോ അത് അവിടെ കൊടുക്കുക വസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം ഓൺ ഡേറ്റും ടൈമും ഓക്കെ ഡേറ്റും ടൈമും നമുക്ക് നോട്ടീസ് പോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ തന്നിട്ടുണ്ടാവുക അത് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇങ്ങോട്ട് എഴുതേണ്ടി വരിക കേട്ടോ ദ ഇവന്റ് കമ്മൻസ്ഡ് വിത്ത് എ പ്രയർ ഇവന്റ് ഇവന്റ് കമ്മൻസ്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെയൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ടീച്ചേഴ്സ് നോക്കുന്നത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം നന്നായിട്ട് ആ റിപ്പോർട്ട് എഴുതുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള സാധനം അതേപോലെ ഇങ്ങോട്ട് പകർത്തി വയ്ക്കുന്നില്ല ഹൗ വി യൂസ് ലാംഗ്വേജ് അവിടെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കേട്ടോ ദ ഇവന്റ് കമ്മൻസ്ഡ് ഓൺ കമ്മൻസ്ഡ് ഓൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തുടങ്ങിയത് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ബിഗിൻ ചെയ്തത് എന്നുള്ളതാണ് കമ്മൻസ്ഡ് വിത്ത് എ പ്രേയർ ബൈ ദ സ്കൂൾ കോയർ ഫോളോഡ് ബൈ ദ വെൽക്കം അഡ്രസ് ഡെലിവേർഡ് ബൈ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ആണ് ഫസ്റ്റ് വരിക അത് ആരാണോ അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലത്തെ പ്രിൻസിപ്പൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ആരെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാഫ് ക്ലബ് സെക്രട്ടറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടീച്ചറോ ആരെങ്കിലും ആയിരിക്കും വെൽക്കം സ്പീച്ച് പറയുന്നുണ്ടാവുക ദ സെമിന വാസ് പ്രിസൈഡഡ് ഓവർ പ്രിസൈഡഡ് ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം എന്താണ് അധ്യക്ഷ പ്രസംഗമാണ് കേട്ടോ യെസ് അധ്യക്ഷ അധ്യക്ഷത വഹിക്കുക എന്നുള്ളതിനാണ് പ്രിസൈഡഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദ സെമിനാർ വാസ് പ്രിസൈഡഡ് ഓവർ ആരാ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നമ്മുടെ പ്രിൻസിപ്പാളോ അല്ലെ പി ടി എ പ്രസിഡന്റ് അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡെസിഗ്നേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അത് എഴുതാം ആൻഡ് ദ ഇനോഗ്രേഷൻ വാസ് കാരീഡ് ഔട്ട് ബൈ അല്ലെങ്കിൽ ഇനോഗ്രേഷൻ വാസ് ഡൺ ബൈ ആരാണോ അവിടുത്തെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അവർ കൊടുക്കുക ദെൻ ദ സെഷൻ ഫീച്ചേർഡ് പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ബൈ കണ്ടോ ആ സെഷനിൽ ആരുടെ ഒക്കെ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ആരെല്ലാമാണോ അവരുടെ പേരൊക്കെ കൊടുക്കുക ഹൂ പ്രൊവൈഡഡ് വാല്യൂബിൾ ഇൻസൈറ്റ്സ് ഓൺ ടോപ്പിക്സ് അല്ലെ അവ ആ ടോപ്പിക്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ അതിനെ കുറിച്ച് കൊടുക്കുക ദിസ് വാസ് ഫോളോഡ് ബൈ ആൻ എൻഗേജിങ് ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷൻ വേർ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ആക്ടീവ്ലി എക്സ്ചേഞ്ച്ഡ് ഐഡിയാസ് ആൻഡ് പെർസ്പെക്ടീവ്സ് അല്ലെ അവരവരുടെ ഐഡിയാസും പെർസ്പെക്ടീവ്സും ആ ഒരു ഇന്ററാക്റ്റീവ് സെഷനിൽ പങ്കുവെക്കുകയുണ്ടായി പിന്നെ യെസ് അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇതിലും പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആസ് എ സെമിനാർ ഡ്യൂ ടു എ ക്ലോസ് ആ സെമിനാർ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് എടാ ഇനി മിക്കവാറും നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അറിയാം ഓരോ ആൾക്കാരും പ്രസന്റ് ചെയ്ത പേപ്പറിന്റെ പേര് തരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ആ പേപ്പർ എന്താണെന്നുള്ളത് സോ നിങ്ങൾ ആ പേപ്പർ ആൾക്കാരുടെ പേരും അതായത് ഇപ്പം വർണ്ണിതയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർണ്ണിത പ്രസന്റഡ് എ സെമിനാർ പേപ്പർ ഓൺ അല്ലെ എന്താണ് സൈബർ അറ്റാക്സ് ദ എഫക്ട് ഓൺ അഡോളസെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ദ എഫക്ട് ഓൺ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പേപ്പർ ആയിരിക്കും ഞാൻ പ്രസന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക വർണ്ണിത പ്രസന്റഡ് എ സെമിനാർ പേപ്പർ ഓൺ ദ ടോപ്പിക് സൈബർ എന്താ പറയുക yes cyber safety and adolescence she shared her insights about the topic and it was very informative angane ki aakite or or therum ver kurcha eludha allengil just mention cheythu povu aarana edu paper aanu eduthathu athre maatra madhi to yes adinesham endana വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് അല്ലെ സെമിനാർ ഡ്യൂ ടു ക്ലോസ് അതായത് സെമിനാർ അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ഒരു ഹാർട്ട് ഫെൽറ്റ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നന്ദി പ്രകാശനമാണ് അല്ലെ യെസ് എക്സ്പ്രസിംഗ് ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ടു ദ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് ഗെസ് പ്രസന്റേഴ്സ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഫോർ ദിയർ വാല്യൂബിൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് യെസ് അവരോട് എല്ലാവരും താങ്ക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സും പറഞ്ഞു സെമിനാർ കൺക്ലൂഡ് ആണ് പാട്രിയോട്ടിക് നോട്ട് വിത്ത് നാഷണൽ ആന്തം ലീവിംഗ് ഓഡിയൻസ് എൻറേഴ്സ് എടുത്തു നോളജ് ആൻഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ അവസാനിക്കുന്നത്
പിന്നെ നാഷണൽ ആന്തം സോ ഇതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടാവുക നോക്കിയിടാ ദ സൈബർ സേഫ്റ്റി ക്ലബ് ഓഫ് അവർ സ്കൂൾ ഇനിയിപ്പോ അവർ സ്കൂൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂളാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കണ്ടോ യോ സ്കൂൾ പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ അവർ സ്കൂൾ എന്ന് പറയാം അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്കൂൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ നിങ്ങൾ എ ബി സി ഹൈസ്കൂൾ എഴുതിയാൽ മതി നമ്മുടെ മെയിൻ സ്കൂൾ അതാണല്ലോ എ ബി സി ഹൈസ്കൂൾ ആണല്ലോ സോ എ ബി സി ഹൈസ്കൂൾ എഴുതിയാൽ മതി കണ്ടക്ടഡ് സെമിനാർ ഓൺ ത്രെഡ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസ് ഓൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ടു അറ്റ് ടെൻ എ എം ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം ദെൻ ദ എയിം കണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെ അറ്റ് ടെൻ എ എം ആ സമയത്തിന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അറ്റ് ടെൻ എ എം ഇൻ ദ സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയം സ്കൂൾ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ വെച്ച് എന്നുള്ളത് പറയാം കേട്ടോ ദ എയിം ഓഫ് ദ സെമിനാർ വാസ് ടു ക്രിയേറ്റ് അവയർനെസ് അമങ് സ്റ്റുഡൻസ് അബൌട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് സൈബർ ക്രൈംസ് ആൻഡ് ഹൗ ടു സ്റ്റേ സേഫ് ഓൺലൈൻ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ എയിം എന്തായിരുന്നു സ്റ്റുഡൻസിന് അവയർനെസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സൈബർ സ്പേസിൽ സേഫ് ആയിരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ റിപ്പോർട്ട് നോക്കിയിടാ ദ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ടഡ് വിത്ത് എ പ്രയർ ബൈ ദ സ്കൂൾ കോയർ നമ്മൾ നേരത്തെ കമൻസ്ഡ് എന്ന് പറയില്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ ദെൻ ആ പ്രിൻസിപ്പൽ മിസ്റ്റർ രാജേഷ് കുമാർ ഗേവ് ദ വെൽക്കം സ്പീച്ച് ഇൻ വിച്ച് ഹീ സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇൻക്രീസിംഗ് ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഇന്റർനെറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഡോക്ടർ അനിത മേനൻ എ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ഡെലിവേർഡ് ദ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് കണ്ടോ പ്രസിഡൻഷ്യൽ അഡ്രസ് അവർ ആ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള അനിത മേനൻ ആണ് കൊടുത്തത് ഷി എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ഹൗ സൈബർ ക്രൈം ആർ ക്രൈംസ് ആർ സ്പ്രെഡിങ് ഫാസ്റ്റ് അവർ ഇതങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സെമിനാർ വാസ് ഒഫീഷ്യലി ഇനോഗ്രേറ്റഡ് ബൈ മിസ്റ്റർ സന്ദീപ് വർമ്മ സന്ദീപ് വർമ്മ ഐ പി എസ് ഹു സ്പോക്ക് അബൌട്ട് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് സൈബർ ക്രിമിനൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനുശേഷം പ്രിയ രമേശ് ആശംസകൾ കൊടുത്തു പിന്നെ പ്രൈസ് ദ സ്കൂൾ ഫോർ ഓർഗനൈസിംഗ് അതായത് സ്കൂളിനെ അല്ലെ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചതിന് അവർ സ്കൂളിനെ കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ചെയ്തു മോസ്റ്റ് ഇൻഫോർമേറ്റീവ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സെമിനാർ ഇനി ആ സെമിനാർ ആരൊക്കെ പ്രസന്റ് ചെയ്തു കണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് ആ പേപ്പർ പ്രസന്റേഷൻസ് ആര് നടത്തി എന്നുള്ളത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഈ സ്റ്റുഡൻറ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദർ ടോപ്പിക് ഇൻ എ സിമ്പിൾ വേ അല്ലെ എല്ലാവരും സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത് ദ ഗേവ് റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾസ് ആൻഡ് ഷെയർ ടിപ്സ് ടു സേ സ്റ്റേ സേഫ് ഓൺലൈൻ അല്ലെ ഓൺലൈനിൽ സേഫ് ആയി നിൽക്കാനുള്ള ടിപ്സ് ഒക്കെ അവർ പറഞ്ഞു ദ സെഷൻ വാസ് വെരി ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആൻഡ് മെനി സ്റ്റുഡൻസ് ആസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഭയങ്കര ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെഷൻ ആയിരുന്നു ഒരുപാട് പേര് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു കണ്ട ആ ഇൻട്രാക്റ്റീവ് സെഷൻ ആണ് കേട്ടോ പറഞ്ഞത് നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യണം സെമിനാർ ആൻഡ് വിത്ത് വോട്ട് ഓഫ് താങ്ക്സ് ബൈ ആകാശ് ദ സ്കൂൾ ലീഡർ He thanked all guests, teachers and students for making the event successful. That event is successful. He thanked all guests, teachers and students for making the event successful. Finally, the national anthem was sung, marking the end of the seminar. Finally, okay, the seminar was useful and students learned a lot about cyber crimes and online safety. So, the seminar report is not the same as the seminar. The seminar paper is not the same as the seminar. If you know the topic, you can ask a few questions in the next question paper. That's why you have an essay. The seminar paper is not the same as the seminar paper. Okay, so you have an essay. You have an essay. The seminar report is not the same as the seminar report. The seminar report is not the same as the seminar report. ാണ് എഴുതേണ്ടതെന്നുള്ള ഓർത്ത് വെക്കാം കേട്ടോ യെസ് അപ്പൊ എന്താണ് ഡാ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ സെമിനാർ റിപ്പോർട്ടും സെമിനാറും തമ്മിൽ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഏകദേശം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ സോ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എക്സാംസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് എഴുതാം ആൻഡ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് അറിയാനോ ചോദിക്കാനോ പറയാനോ ഉ